আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আশা করি তোমরা সবাই সুস্থ আছো ভালো আছো তো এরি মধ্যে আমাদের তাপ গতিবিদ্যার যে ওয়ান শট এমসিকিউ ক্লাসটি সেটি কিন্তু তোমরা পেয়ে গেছো তো এখন আমরা যে অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ভৌত আলোক বিজ্ঞান এবং ভৌত আলোক বিজ্ঞানের এই এমসিকিউ ওয়ান শট ক্লাসটি করার জন্য তোমরা অবশ্যই খাতা কলম নিয়ে বসবে এবং ক্যালকুলেটর সাথে নিয়ে বসবে আমি যে এমসিকিউ গুলো করিয়ে দিব তোমরা সুন্দর মত করে নিজ দায়িত্বে ক্যালকুলেশন করবা যে অঙ্কগুলো করাবো আর কিছু কিছু থিওরি জিনিসটাই করব কারণ তোমাদের মধ্যে বেশিরভাগই থিওরি জিনিসটা তোমরা পড় নাই সো আমি ওই এমসিকিউ গুলো নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো এক্সামে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এগুলো থেকে আসার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি সো আর দেরি না করে চলো আমরা শুরু করে দেই প্রথমে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে একটি তত্ত্বীয় বিষয় এই তত্ত্বীয় বিষয়গুলো আসলে মানে কি জিনিসটা নিয়ে সেটা হচ্ছে আলো কি আলো জিনিসটা আসলে কি এটা নিয়ে চারজন বিজ্ঞানী বিভিন্ন রকমের মন্তব্য দিছে নিউটন বলছে যে আলো হচ্ছে কণা তত্ত্ব মানে কণা আকারে সঞ্চালিত হয় যা সরল পথে বিচরণ করবে কিন্তু তরঙ্গ তত্ত্ব অনুসারে কি বলছে বা হাইগেন কি বলছে হাইগেন বলছে যে আলো এক প্রকার তরঙ্গ সে আবার তার বিরোধিতা করছে যে না আলো কণার মতো না আলো তরঙ্গ যা ইথার মাধ্যমের মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হয় ম্যাক্সুয়েল আবার কি বলছে ম্যাক্সুয়েলের কাজই হচ্ছে তোমার অন্য একজনে কিছু একটা ভুল বললে সেটা ঠিক করা সে আবার কি করছে যে না আলো শুধু তরঙ্গ না আলো তরি এবং চুম্বক দুই ধরনের তরঙ্গ আকারে সঞ্চালিত হয় তার ভাষ্যমত এরকম আর সব থেকে লেটেস্ট যেটা আইনস্টাইন এর কোয়ান্টাম তত্ত্ব সে আবার কি বলছে যে আলো গুচ্ছ গুচ্ছ প্যাকেট আকারে সঞ্চালিত হয় অর্থাৎ ফোটন আকারে সঞ্চালিত হয় এটা আবার বলছে আইনস্টাইন এখন আমরা একটু দেখে নেই যে আসলে এই যে চারজন বিজ্ঞানী চার ধরনের মতবাদটা দিছে কার মতবাদ থেকে বা কার তত্ত্ব থেকে কোন কোন বিষয়ে বলি মানে আলোর ব্যাপার গুলোতে ব্যাখ্যা করা যায় প্রতিসরণ প্রতিফলন এই দুইটা জিনিস ব্যাখ্যা করা যায় হচ্ছে নিউটনের কণা তত্ত্ব অনুসারে আলোর যে আরো বিষয়ে বলি আছে ব্যতিচার অপবর্তন এই যে ব্যতিচার অপবর্তন সমবর্তন বিচ্ছরণ ফটোতরিত ক্রিয়া কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ এখানে কিন্তু কোনো কিছুই আর ব্যাখ্যা করা যায় না শুধুমাত্র প্রতিসরণ এবং প্রতিফলন এটা একটু ভালো মতো মাথায় ঢোকায় রাখবা এগুলো কিন্তু খুব বেশি পরিমাণ ইম্পর্টেন্ট হাইগেন্সের তত্ত্ব অনুসারে প্রতিসরণ প্রতিফলন ব্যতিচার এবং অপবর্তন এই চারটা জিনিস আবার ব্যাখ্যা করা যায় সে কি করছে এই যে নিউটনের কোনো তত্ত্বতে যা যা ব্যাখ্যা করা যায় নাই সে কি করছে এইটাই ব্যাখ্যা করে দেখাই দিছে কিন্তু তার আবার একটা লিমিটেশন হচ্ছে এই যে সমবর্তনটা এই সমবর্তনটা আবার কিন্তু সেও ব্যাখ্যা করতে পারে নাই এটা আবার ব্যাখ্যা করছে কে সবার ভুল ধরার পণ্ডিত ম্যাক্সুয়েল সে কি করে রাদার ফোর্ডের ভুল ধরে সে আবার হাইগেন্সের ভুল ধরছে সে আবার কি করছে সমবর্তনটাই ব্যাখ্যা করতে পারছে কিন্তু লেটেস্ট যেটা ফটো তৈরির ক্রিয়া এটা সে আবার ব্যাখ্যা করতে পারে নাই এটা আবার ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা করছে কে আইনস্টাইন যে ফটো তৈরির ক্রিয়া এবং কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ এটা আবার আইনস্টাইন ব্যাখ্যা করছে কিন্তু সেও ব্যাখ্যা করতে পারে নাই কোনটা ব্যতিচার সমবর্তন বা অপবর্তন আচ্ছা এই জিনিসগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যে কে কোন জিনিস ব্যাখ্যা করতে পারছে বা কার তত্ত্ব অনুসারে কোন জিনিসগুলো ব্যাখ্যা করা যায় কোন জিনিসগুলো ব্যাখ্যা করা যায় না ভুলগুলোর মধ্যে হাইগেন্সের যে সবচেয়ে বড় ভুলটা সে বলছে কি যে ইথার মাধ্যমের মধ্য দিয়ে আলো তরঙ্গ আকারে মানে প্রবাহিত হয় বা সঞ্চালিত হয় এটা আবার মাইকেলসন এবং মর্লি প্রমাণ করে দেখাইছে যে ইথার বলতে কোনো মাধ্যমই নাই চিন্তা করা যায় একজন একটা জিনিস আবিষ্কার করছে বা একটা জিনিস আবিষ্কার না অ্যাকচুয়ালি শেয়ার করছে তত্ত্ব আকারে প্রকাশ করছে কিন্তু দিন শেষে দেখলো সেটা মাধ্যমই নাই ওকে এবার আমরা দেখে নেই থিওরি গুলো থেকে আসলে কি টাইপের কোয়েশন গুলো হতে পারে প্রথম যে কোয়েশনটা যে তরি চুম্বকীয় তরঙ্গ আবিষ্কার করেন কে আমাদের দেখো এই যে আগের স্লাইডটায় ম্যাক্সুয়েলের তরিত চুম্বক তরঙ্গ তরি এবং চুম্বক আকারে যেহেতু আলো সঞ্চালিত হয় তাহলে তরিত চুম্বকীয় তরঙ্গ আবিষ্কার করে কে এটা কার মতবাদ বলো তো দেখি এটা কিন্তু এই যে আমাদের পণ্ডিত ম্যাক্সুয়েলের মতবাদ এটা কিন্তু তোমরা ভুল করবা না কেমন আচ্ছা তারপরের স্লাইডটাতে পরের কোয়েশনটাতে যাই আলোক বর্ষ আসলে কিসের একক আলোক বর্ষ কিসের একক এটা থেকে যদি তুমি জানতে যাও আগে আমাকে জানতে হবে যে আলোক বর্ষ এক আলোক বর্ষ বা ওয়ান লাইট এয়ার সমান সমান আসলে কত ওয়ান লাইট এয়ার সমান সমান আসলে কত আমরা যদি একটু লেখার চেষ্টা করি নাইন পয়েন্ট ফিফটিন 
মিটার তাহলে এককটা দেখেই বুঝতেছো এটা কার একক বলো তো দেখি দূরত্বের একক না তাহলে আমাদের অ্যান্সার কি হবে এটা হবে না দূরত্বের আলোক বর্ষ কিসের একক দূরত্বের একক এবং এটার এককটা দেখো খেয়াল করে দেখো যে দূরত্বের এককটা কি মিটার তাহলে আলোক বর্ষের একক কি হবে মিটারই হবে খুবই সিম্পল এখানে আমরা দুই টাইম সিকিউ শিখে ফেললাম আচ্ছা পরবর্তী স্লাইডটাতে একটু যাওয়ার চেষ্টা করি এখানে কোয়েশনটা কি বলছে নিচের কোন তরং তরি চুম্বকীয় বিকিরণের কম্পাঙ্ক সব থেকে বেশি সরি কম আচ্ছা এখানে একটু যদি দেখো আমাদের তরিত চুম্বকীয় তরঙ্গের উদাহরণ দেওয়া আছে বেতার তরঙ্গ মাইক্রোওয়েভ অবলোহিত তরঙ্গ দৃশ্যমান আলো অতি বেগুনি এক্স রে গামা এবং একটা জিনিস মনে রাখবা এই যে সিরিয়ালটা এই সিরিয়ালে যত তুমি নিচ থেকে উপরের দিকে উঠবা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাইতে থাকবে নিচ থেকে উপরে উঠলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় আর কম্পাঙ্ক হ্রাস পায় কারণ কি আমরা তো জানি যে কম্পাঙ্ক আর হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দুইটা পরস্পরের ব্যস্তানুপাতিক তাহলে আমাদের যে অপশনটা ছিল যে নিচের কোন তরিত চুম্বকীয় বিকিরণের কম্পাঙ্ক সবচেয়ে কম তাহলে বলো দেখি সবচেয়ে কম কোনটা অবলোহিত এই যে অবলোহিত কারণ অবলোহিত সবার উপরে আর যেহেতু বলছে সবচেয়ে কম তাহলে নিচের দিকে আসলে কি ছিল আমাদের যত নিচের দিকে আসবো তত তোমার কি কম্পাঙ্কের মান বেশি ছিল কিন্তু সরি নিচের দিকে যত আসবা তত তোমার কম্পাঙ্কের মান কম থাকবে কারণ উপর দিকে গেলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি হবে যদি এখানে কোয়েশন করতো বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি তাহলে তো অবলোহিত সবার উপরে নিচের কোনটি তরি চুম্বকীয় বা চুম্বক বর্ণালীর অন্তর্ভুক্ত আমরা ওইখানে কিন্তু দেখে আসলাম দৃশ্যমান বেতার তরঙ্গ গামা এই তিনটা জিনিসই কিন্তু আছে দ্যাট মিনস আমাদের অ্যান্সারটা হবে ঘ এই ঘ হচ্ছে আমাদের ফাইনাল অ্যান্সার কারণ সবগুলো জিনিসই তরি চুম্বকীয় বিকিরণ বা তরি চুম্বকীয় বর্ণালীর উদাহরণ পরবর্তী স্লাইডটাতে একটু যাই এখানে আসলে কি বলছে আচ্ছা দৃশ্যমান আলোক রশির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি একটু খেয়াল করে দেখো যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় উপর থেকে নিচের দিকে আসলে অর্থাৎ বে নি আ সহ কলা এই যে উপর থেকে নিচের দিকে আসছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তোমার কি হয়েছে বৃদ্ধি পাইছে তাহলে উপরের দিকে কি হলে মানে গেলে কি হবে কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি পাবে তাই না নিচে আসলে তরঙ্গ বৃদ্ধি পায় তাহলে উপরের দিকে গেলে কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি পাবে এবার একটু কোয়েশনটাই চলে যাই আচ্ছা কোয়েশনটার জন্য একটু খেয়াল করে দেখো আমি একটু লিখার চেষ্টা করি এই জায়গায় একটা থিওরি এই জায়গায় তুমি মনে রাখবা একটা থিওরি এই জায়গায় মনে রাখবা বে নি আ লা আমরা ছোটবেলায় যে জিনিসটা পড়ে আসছি ছোটবেলায় যে জিনিসটা আমরা পড়ে আসছি এখানে কিন্তু সেটাই আমরা সেটাই কিন্তু আলোচনা করব বোঝাতে পারছি আচ্ছা বেনিয়া সহকলা একটু খেয়াল করে দেখো আমি যত বাম থেকে ডান দিকে যাইতেছি আমি যত বাম থেকে ডান দিকে যাইতেছি তখন মানে বাম থেকে ডান দিকে যাওয়া মানে উপর থেকে নিচের দিকে নামতেছি তাহলে খেয়াল করে দেখো আমার নিচের দিকে নামলে কি হবে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাওয়া মানে কি কম্পাঙ্ক কমে যেতেছে এখানে আমার যে অপশন গুলো আছে যে নিচের কোনটি সত্য বেগুনি আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবুজ আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চেয়ে বেশি দ্যাট মিনস বেগুনি আমাকে দেখতে হবে বেগুনির যার অবস্থান কোথায় বেগুনি কিন্তু এই যে প্রথমে কিন্তু বেগুনির অবস্থান আর সবুজ যে সবুজটার অবস্থান কিন্তু দেখো এই যে চার নাম্বারে উপর থেকে নিচের দিকে আসলে চার নাম্বারে তাহলে আমরা জানি উপর থেকে নিচের দিকে আসলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় তাহলে এখানে বলছে বেগুনের আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবুজের থেকে বেশি এটা কি পসিবল না তাহলে এটা আমাদের অপশনে হবে না দুই নাম্বারটা দেখি লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নীল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চেয়ে বেশি এই যে লাল আলোর দেখো অবস্থান সবার নিচে তার মানে কি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবার উপরে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবার চেয়ে বেশি তাহলে এখানে আর দেখা দরকার নাই লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি বলে বেশি যে কোনো রঙের থেকে যে কোনো মানে কালারের থেকে বা বর্ণালীর থেকে কিন্তু তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি হবে তাহলে অপশন হচ্ছে আমার খ নাম্বার ঠিক আছে আশা করি সবাই এটা বুঝতে পারছো আচ্ছা তার পরবর্তী যেই জিনিসটা আমরা একটু দেখব সেটা হচ্ছে কি এখানে দেখো ওই টপিক গুলা নিয়ে আরো কয়েকটা কোয়েশন আছে আচ্ছা হলুদ কমলা লাল আলোর কম্পাঙ্ক যথাক্রমে এত দেওয়া আছে আমরা কিন্তু দেখে আসি বে নি আ সহ কলা বে নি আ সহ কলা এটা কিন্তু আমরা মাত্র কিন্তু দেখে আসছি আচ্ছা আবার একটু লিখে দেই
বেনিয়া সহ গলা তাহলে খেয়াল করে দেখো হলুদটার অবস্থান কোথায় হলুদটার অবস্থান হচ্ছে এই যে দেখো হলুদ এটা হলুদ কমলা কোথায় এই যে তারপরে কমলা তারপরে এই যে দেখো লাল তার মানে কি লাল তার সব থেকে বেশি তারপরে কমলা তারপরে হলুদ তাহলে দেখো রেড কোথায় আছে এই যে রেড দেখো তারপরে ইয়োলো তাহলে এটা হবে না ইয়োলো আগে আসার কথা কিন্তু এখানে কমলা আছে তাহলে কোনটা হবে আচ্ছা কি বলছে এখানে কম্পাঙ্কের কথা বলছে সরি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য না কিন্তু কম্পাঙ্কের কথা বলছে তাহলে নিচে আসলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি হবে আমাদের যদি নিচে আসি তাহলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি আর যদি উপরের দিকে যাই তাহলে কি হবে কম্পাঙ্ক বেশি তাহলে কম্পাঙ্ক যদি বেশি হইতে চায় তাহলে আমার দেখো তো দেখি আগে অবস্থানকার হলুদ তাহলে হলুদের কম্পাঙ্ক বেশি হবে কমলার কম্পাঙ্ক কম তারপরে হচ্ছে লাল তাহলে দেখো তো ওয়াই অপশন আছে কোথায় এই যে বি নাম্বার দেখো ছয়ের বি এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার কারণ কি ইয়েলো উপরে আছে কম্পাঙ্ক বেশি তারপর আছে হচ্ছে অরেঞ্জ মানে ইয়েলোর থেকে কম তারপর আছে রেড ইয়েলোর থেকে তারপর অরেঞ্জের থেকে আরো কম সব থেকে কম হচ্ছে রেডের কম্পাঙ্ক আলোক তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে নিচের কোন ক্রমটি সঠিক এবং এটার জন্য যেহেতু বলছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তাহলে দেখো এই যে আগে তার এটা কিন্তু অলমোস্ট সেম এখানে কিন্তু বলছে এই যে রেড কালার ইয়েলো কালার তারপরে ভায়োলেট কালার আছে তাহলে কি তোমার রেড কালারের তরঙ্গ দেখো সবচেয়ে বেশি নিচে আছে যেহেতু এই যে নিচে আছে যেহেতু তারপর ইয়েলো এই যে ইয়েলো আছে এখানে তারপরে ভায়োলেট কালার এই যে দেখো বেগুনি আছে এই জায়গায় তাহলে অপশন হবে কোনটা অপশন হবে সাথের এ এগুলো একটু কিন্তু ঠান্ডা মাথায় অ্যান্সার গুলো করার চেষ্টা করবা দরকার বলে যে বেনিয়া সহ কলাই থিওরিটা লিখে নিবা লিখে লিখে মানে অ্যান্সার করার চেষ্টা করবা আচ্ছা ইতিমধ্যে দর্পণের ইউটিউব এবং ফেসবুক গ্রুপ থেকে তোমরা অলরেডি জেনে গেছো আশিকের কাছ থেকে যে আমরা কিন্তু এই অক্টোবর থেকেই বা তোমাদের এইচ এস সি টোয়েন্টি থ্রি এর পরেই অ্যাডমিশন কিন্তু অফলাইন ব্যাচটি চালু মানে করতে যাচ্ছি ভার্সিটি এবং গুচ্ছ এইবার কিন্তু ধামাকাদার অফার চলতেছে যেহেতু তোমরা পনেরো সেপ্টেম্বর পর্যন্ত একটা ভর্তি সুযোগ পাইতেছ এর মধ্যে ভর্তি হইতে পারলে দুই হাজার টাকা সার এবং তোমরা যাদের ক্লাস অনলাইনে করে করে অভ্যস্ত সেই সেই ভালো ভালো টিচার দিয়ে কিন্তু আমাদের এখানে আসলে সার্ভিসটা দেয়া হবে সো স্মার্ট বোর্ডে যেহেতু ক্লাস নেওয়া হবে ভালো টিচার পাচ্ছ ভালো সার পাচ্ছ বন্ধু বান্ধবকে মানে জানে জানিয়ে দিবা যাতে তাড়াতাড়ি সবাই মিলে একসাথে ভর্তি হইতে পারো চলো এখানে আর কথা না বাড়ি আমরা আসলে ক্লাসে ফিরে যাই তরি চুম্বকীয় তরঙ্গ আসলে দেখো প্রথমে যে কথাটা বলছে এত ডিটেলস এখানে যাওয়া যাবে না জাস্ট আমি কিছু জিনিস শেয়ার করি যেগুলো না জানলেই নয় আমাদের কিন্তু দেখো এখানে কিন্তু ম্যাক্সুয়েল যে কথাটা বলছে যে আলো তরিত এবং চুম্বক আকারে মানে তোমার কি হয় সঞ্চালিত হয় তাহলে এই যে দেখো আমাদের এই যে ব্লু যে তুমি দেখো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য গুলো সরি ব্লু যে তরঙ্গ দেখতেছ এই ব্লুটা কিন্তু তরিত ক্ষেত্র প্রকাশ করতেছে মানে তরিত ক্ষেত্র প্রকাশ করতেছে বলতে তরিত আকারে যাইতেছে আলোটা আবার যদি তুমি চুম্বক ক্ষেত্র দেখো সেটা কি এই যে রেড দেখো জেড এক্সিস বরাবর যেটা আছে সেটা কিন্তু তোমার দেখো তরিত চুম্বকীয় ক্ষেত্র বরাবর তরিত চুম্বকীয় তরঙ্গ এখানে কিন্তু আছে এবং এই যে পরস্পর নাইনটি ডিগ্রি কোণে আছে বা সমকোণে বা লম্ব ভাবে অবস্থিত এবং এদের তীব্রতার ফলে দেখো এখানে কিন্তু একটা লব্ধি তরঙ্গ পাইছি এই লব্ধি তরঙ্গটাই হচ্ছে তরি চুম্বকীয় তরঙ্গ যা আমরা মানে আলোর একটা প্রকৃতি বা আলো কিন্তু তরি চুম্বকীয় তরঙ্গ আকারে তোমার সঞ্চালিত হয় এটা আমরা কিন্তু একটু আগে শিখে আসছি তারপরে দেখো এখানে একটু খেয়াল করে দেখো যে অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণ আমরা কিন্তু তরঙ্গের অধ্যায় যদি আমাদের সিলেবাসে নাই বাট আমি তার জন্য একটু দিয়ে দিছি যে অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণটা হচ্ছে এইটা তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে দেখো এই যে এখানে আমাদের এই যে তরিত ক্ষেত্র বললাম তারপরে এই যে চুম্বক ক্ষেত্র বললাম এই যে তরিত ক্ষেত্র এবং চুম্বক ক্ষেত্র দুইটাই কি দেখো তো অগ্রগামী তরঙ্গের মানে সাথে মিলে না তাহলে কি অগ্রগামী তরঙ্গের যে সমীকরণটা আছে সেটার দ্বারা যদি একটু মডিফাই করি তাহলে কিন্তু দেখো এই সূত্র দুইটা চলে আসে তরিত ক্ষেত্র এবং চুম্বক ক্ষেত্রের জন্য ঠিক আছে আচ্ছা এবং একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে যে ই নট যেটা বলতেছে ই নট মানে কি এই যে দেখো এইটার যে সর্বোচ্চ যে বিস্তারটা এই বিস্তারটাই হচ্ছে কি ই নট আবার এই বরাবর যদি দেখি রেডের দিকে যদি একটু খেয়াল করে দেখি তাহলে কোনটা আসবে এই যে এই বরাবর এইখানে কিন্তু এই যে এই পর্যন্ত বিস্তার এই যে সর্বোচ্চ বিন্দু পর্যন্ত এখানে বিস্তার এটা হচ্ছে বি নট এবং এই যে ই নট এবং বি নট এদের যে অনুপাতটা এই অনুপাতটাই হচ্ছে আলোর বেগ আলোর বেগের সমান এদের অনুপাতটা হচ্ছে আলোর বেগের সমান তাহলে সি ইজ ইকালস টু ই নট বাই বি নট এটা কিন্তু আমরা একটা ইকুয়েশন পেয়ে গেলাম ওকে পরবর্তী স্লাইডটাতে দেখি কি আছে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো আসলে 
আমাদের এই যে সি নট এই সি নট ইজ ইকুয়াল টু কি 1 বাই √ অফ μ নট এন্ড এপসাইলন নট এবং μ নট সমান সমান কি শূন্য মাধ্যমে চৌম্বক প্রবেশতা এগুলোও কিন্তু এমসিকিউতে আসতে পারে যে নিচের কোণটি চৌম্বক প্রবেশতার মান বা ধ্রুবকের মান বা μ নটের মান এটা কিন্তু ফিক্সড 4 পাই ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 7 এটা কিন্তু তোমার হচ্ছে ফিক্সড একটা ভ্যালু শূন্য মাধ্যমে ভেদন জগতে এটা কোনটা এপসাইলন নট এপসাইলন নটের মানও কিন্তু ফিক্সড এগুলো কিন্তু ভাইয়া এমসিকিউতে আসতেই পারে चुम्बकित्रेरित क्षेत्र क्षेत्र लब्धि तरंग पाई नामना पॉन्टिंग आकार प्रकाश कर रूप चले कार्बन डाइक्साइड लेजार एक्स अभिमुखे मान एक्स एक्सिस अभिमुखे शून्य स्थान सैन सदृश तरित चुम्बक सर्वोच्च चुम्बक क्षेत्र कत सर्वोच्च चुम्बक क्षेत्र कत बेर करते बोलते भाई देखो तो देखिए तो आगे एक सूत्र पर सी इज इक्स टू इ नट बी नट पर ना सी टा के पास आनल नट पास नहीं गलम बी नट इज इक्स टू इ नट डिवेड बी तरह मैंने आलोर सर्वोच्च बेग तो जानिना ना कि देखो इर मानो देव आ क्लियर आलोर प्रकृति आलोर प्रकृत क्षेत्र जिसर प्रकृत क्षेत्र भौतधर्म गोर्वतने उदाहरण सब बस इम्पोर्टेंट स्वल्प परिसरे वायु स्वल्प परिसरे पानी काच एगुल समस्त माध्यम एक्साम्पल चलो देखिए क्वेश्चन की नीति तरंग संचाल अभिमुख तरंग लम्ब भाव अग्रसर है देखो तरंग तरंग ठीक से संचलन अभिमुख कत बोल तो देखी डिग्री नाटी डिग्री अर्थात लम्ब भाव अग्रसर है फलन एसरण क्षेत्र देखी आलो एक तुम्हारे तल मध्य आपत्त होते आरोप फिर गलेफलन तरह आपतन को फलन को समान थकबे ओके okay? अच्छा 
আলোর প্রতিসরণের ক্ষেত্রে আলো যে মাধ্যম থেকে আসতেছে যেমন এখানে কি বলছে হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে আসছে তাহলে এই ক্ষেত্রে হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে আসার সময় তার যে প্রতিসরিত রশ্মি এই প্রতিসরিত রশ্মি থেকে কিন্তু তোমার আলোটা কিন্তু বেঁকে গেছে এবং হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে আসার জন্য আপাতন কোণের থেকে তার যেই প্রতিসরণ কোণ সেটা কিন্তু দেখো কমে আসছে এবং আমরা জানি আপাতন কোণের সাইন এবং প্রতিসরণ কোণের যে সাইনের অনুপাত সেটি কি একটা ধ্রুব সংখ্যা এই ধ্রুব সংখ্যাকে প্রকাশ করা যায় যে উপরের যে মাধ্যম থেকে পরের মাধ্যমে আসছে তাহলে কি হবে প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক এ মিউ বি এটা প্রকাশ করে এবং এখানে কিন্তু আরেকটা সূত্র আছে দেখো এই সূত্রটাকে যদি আমরা একটু ভেঙে লেখা চেষ্টা করি তাহলে কি আসবে মিউ বি ডিভাইডেড বাই মিউ এ তার মানে হচ্ছে দেখো যেটা আগে থাকবে সেটা কিন্তু নিচে আর যেটা পরে থাকবে সেটা কিন্তু উপরে এবং এটাকে যদি আমরা আলোর বেগের সাথে তুলনা করি তাহলে দেখো এই সি এ ডিভাইডেড বাই সি বি অর্থাৎ কি প্রথম মাধ্যমের আলোর বেগ ডিভাইডেড বাই দ্বিতীয় মাধ্যমের আলোর বেগ এবং বেগের সাথে তোমার কম্পাঙ্কের কি সম্পর্ক সমানুপাতিক সম্পর্ক তাহলে যেহেতু সি এ উপরে আছে তাহলে এফ এ কোথায় থাকবে উপরে থাকবে প্রথম মাধ্যমের কম্পাঙ্কটা উপরে থাকবে আচ্ছা এবার আমরা যে কোয়েশনটা একটু দেখব যে পানি ও হিরোকের প্রতিসরণাঙ্ক যথাক্রমে দেওয়া আছে কত ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি এবং টু পয়েন্ট ফোর হিরোকের আলোর বেগ নির্ণয় করতে বলছে এখানে কিন্তু পানিতে আলোর বেগ দেওয়া আছে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা কিন্তু মাত্র একটা ফর্মুলা পরে আসছি একটু দেখাই দিই তবুও আমাকে বলছে কি যে হিরোকের আলোর বেগ বের করতে হবে এখানে কি ডায়মন্ড অর্থাৎ সিডি এর মান বের করতে হবে সিডি এর মান বের করতে হবে এখন সিডি এর মান বের করার জন্য আমার আসলে এখানে কি লাগবে দেখো তো দেখি পানির সাপেক্ষে হিরোকের প্রতি স্মরণাঙ্ক বের করে নিতে হবে না কারণ সেটা যদি না বের করি তাহলে পানি আর ডায়মন্ড এর মধ্যে আমি সম্পর্কটা মানে স্টাবলিশ করব কিভাবে তাহলে সেই কারণে পানি মাধ্যমের সাপেক্ষে ডায়মন্ড এর আমরা কি করলাম এখানে তোমার প্রতি স্মরণাঙ্ক বের করে নিছি এই যে বের করে নেওয়ার পর আমাকে যেহেতু বলছে এখানে দেখো প্রতি স্মরণাঙ্ক দেওয়া আছে এই প্রতি স্মরণাঙ্ক থেকে এখানে প্রতি স্মরণাঙ্ক থেকে আমরা কি বের করে নিলাম পানি মাধ্যমে সাপেক্ষে হিরোকের প্রতি স্মরণাঙ্ক বের করছি তারপরে যেটা করব এখানে আলোর বেগ কিন্তু বের করতে হবে কারণ পানিতে আলোর বেগ দেওয়া আছে কিন্তু হিরোকের আলোর বেগ দেওয়া নাই হিরোকের আলোর বেগ দেওয়া নাই তাহলে এখানে জাস্ট সূত্রটাকে একটু মডিফাই করবা এই যে সিডি এর মান বের করে নিতে পারবা সিডি মানে কি সিডি মানে হচ্ছে ডায়মন্ড এর আলোর বেগ এখানে কিন্তু দেখো ক্যালকুলেশনটা করে দেওয়া আছে তো এখানে টাইম বেশি ওয়েস্ট করতেছি না আমাদের অ্যান্সার হবে কোনটা এই যে ক নাম্বার অপশন ওকে পরবর্তী স্লাইডটাতে যাই পানির প্রতি স্মরণাঙ্ক ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি পানিতে আলোর বেগ নির্ণয় করো পানিতে প্রতি স্মরণাঙ্ক দেওয়া আছে তাহলে আলোর বেগটা নির্ণয় করতে বলছে এবং এটাও কিন্তু খুবই ইজি তাহলে দেখো পানির প্রতি স্মরণাঙ্ক দেওয়া এবং পানিতে আলোর বেগ নির্ণয় করতে বলছে তাহলে তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো অন্য কোন মাধ্যম কিন্তু এই জায়গায় দেওয়া নাই যে তুমি যার সাপেক্ষে বের করবা যেহেতু দেওয়া নাই তাহলে তোমার এখানে বের করতে হবে কি শূন্য মাধ্যমের সাপেক্ষে ধরে নিতে হবে তাহলে শূন্য মাধ্যমের সাপেক্ষে পানির পানির যেই প্রতি স্মরণাঙ্ক সেটা সূত্র আমরা লিখে ফেললাম উপরে কি হবে শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ ডিভাইডেড বাই পানির মাধ্যমে আলোর বেগ এবং শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগের সূত্র তো আমরা মান তো আমরা জানি থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার একটু ছোট্ট করে জেনে নিতে হবে যে আসলে সুসংগত যে উৎসটা আছে সেটি কি এবং এখান থেকে এমসি কেউ আসার সম্ভাবনা আছে দেখো এটা যে বৈশিষ্ট্য বা সংজ্ঞা এটা একটু ভালো মতো দেখো দুটি উৎস থেকে সমদশা সম্পন্ন একই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের দুটি আলোক তরঙ্গ যদি নিঃসৃত হল মানে হয় তাহলে সুসংগত উৎস বলে এবং এইখানে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো লিখে দিচ্ছে আমি আলাদা ভাবে যেহেতু বলছে কি একই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তার মানে কিন্তু তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সেম হইতে হবে যদি সুসংগত উৎস হইতে হয় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি সেম হয় কম্পাঙ্ক কি হইতে হবে সমান হইতে হবে আর যেহেতু তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সমান তার মানে কি তার যে বিস্তার তার যে রাস্তাটা সেটাও কিন্তু তোমার কি হবে সমান হবে এবং তাদের দশা পার্থক্য সমান হবে এগুলো কিন্তু সুসংগত উৎসের হওয়ার মানে শর্ত তাহলে তোমার কিন্তু অপশনে থাকতে পারে বা এমসি কেউ থাকতে পারে নিজের কোনটি সুসংগত উৎস হওয়ার জন্য দায়ী বা শর্ত এরকম টাইপের অপশনে থাকতে পারে খাতা একটু নোট করে নিও 
আলোর ব্যতিচার এই জিনিসগুলো সবাই আমরা অলরেডি পড়ে আসছি জাস্ট আমি একদম শর্টে যদি একটু বলি এই যে দেখো আমি এখানে একটা দুইটা চির আছে এই চিরের মধ্যে থেকে তোমার এখানে কি আছে দেখো এই যে দুটি উৎস থেকে অবশ্যই সুসংগত উৎস আলো যে তোমার এখন এই যে আলো যে তরঙ্গ আকারে দেখো এই যে যাইতেছে এবং একটার সাথে আরেকটা চিরের যে আলো আছে সেটার উপরে কি হইতেছে উপরিপাতন হইতেছে এই উপরিপাতনের ফলে এখানে দেখো যেখানে যেখানে উপরিপাতন হয়েছে সেখানে সেখানে উজ্জ্বল ডোরা দেখা যায় যেখানে যেখানে উপরিপাতন হয় নাই সেখানে সেখানে অন্ধকার ডোরা দেখা যায় ঠিক আছে এই যে ঘটনাটা আলো কোথাও উজ্জ্বল কোথাও অন্ধকার কোথাও উজ্জ্বল কোথাও অন্ধকার এই যে ঘটনাটা এটাই কিন্তু আলোর ব্যতিচার এটা আমরা সবাই জানি তারপরে জাস্ট একটু বলে দিলাম আচ্ছা আলোর ব্যতিচার কিন্তু দুই প্রকার গঠনমূলক ব্যতিচার এবং ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার তোমরা একটু সংখ্যা গুলো জাস্ট দেখে নিও কোন আমার জন্য হেল্প হবে পৃথিবীতে তোমার যত ধরনের বস্তু আছে সবগুলো বস্তু কি একই ধরনের পরমাণু নিয়ে গঠিত না তাহলে আলাদা আলাদা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট যদি পরমাণু থাকে তাহলে প্রত্যেকটার জন্য উৎস কিন্তু একই রকম হবে না তাহলে সেখানে কি হবে তোমার সমদশ কিন্তু উপরিপাতন ঘটবে না বিপরীত দশায় হবে তখন কিন্তু সুসংগত উৎস হবে না তরঙ্গ দুটির বিস্তার সমান বা প্রায় সমান হতে হবে এটা কিন্তু আমরা সুসংগত উৎসের সঙ্গে দেখে আসছি উৎসগুলো খুব সূক্ষ্ম হইতে হবে এখন দেখো আমি একটা চির নিলাম এই চিরের দ্রুত দেখো এরকম একটা নিলাম আর এরকম একটা নিলাম তাহলে তুমি চিন্তা করো একটা আলো যদি এটার মধ্যে প্রবেশ করে সূক্ষ্ম তাহলে এই যে আলোর তরঙ্গটা এই তরঙ্গটা কিন্তু খুব প্রিসাইসলি তুমি দেখতে পারবা কিন্তু যদি বড় থাকে তাহলে হয়তো বা তুমি এত প্রিসাইসলি দেখতে পাবে না এই কারণে কিন্তু এটা সূক্ষ্ম হইতে হবে এবং উৎসগুলো খুবই কাছাকাছি অবস্থিত হইতে হবে ঠিক আছে উৎসগুলো যদি অনেক বেশি দূরে হয় তাহলে কিন্তু আলোর ব্যতিচার ঘটবে না তখন কিন্তু অপবর্তন ঘটবে ওকে পরবর্তী স্লাইডটাতে চলে যাই এখানে চরম বা হচ্ছে যে উজ্জ্বল ডোরা ছিল সেটার শর্তগুলো এখানে দেওয়া আছে তোমরা জাস্ট একটু চোখ বুলাই নিবা এখান থেকে একটু জাস্ট চোখ বুলাই নিবা সূত্র গুলা কি কি বলছে আচ্ছা এখান থেকে একটু দেখো আমাদের যে এক্স এর মানটা এই এক্স এর মানটা কিন্তু কত এক্স বা এক্স এন এর মানটা যদি বলি তাহলে সেটা হবে এন ল্যামডা ঠিক আছে এন ল্যামডা অর্থাৎ এই যে পথ পার্থক্য যেটা আছে পথ পার্থক্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এন গুণ হবে যখন পথ পার্থক্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এন গুণ হবে তখন কিন্তু তোমার কি এই যে চরম পাবো অর্থাৎ আলোর তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে বোঝা গেছে ব্যাপারটা আবার বলতে পারে অন্যভাবে একই দশা আপাতিত হবে এইখানে কিন্তু তোমার দুই তিনটা এমসি কিউর মতো আছে যে এখানে কোয়েশন যদি এইভাবে করে যে পথ পার্থক্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কত গুণ হলে সেটা চরম হবে তাহলে কত গুণ হবে এন গুণ ওকে পরবর্তী স্লাইডটাতে চলে যাই আমরা একটু অবমের শর্তটা একটু দেখি অবমের শর্ত যদি একটু দেখো খেয়াল করো আচ্ছা অবমের শর্তের জন্য এখানে একটু দেখো এই জায়গায় যে পথ পার্থক্যটা আছে এখানে যে পথ পার্থক্যটা আছে এখানে যে পথ পার্থক্যটা আছে এই পথ পার্থক্যের যে সূত্রটা এটা কিন্তু দেখো এই যে টু এন প্লাস ওয়ান আছে একটা টু এন মাইনাস ওয়ান আছে একটা ঠিক আছে টু এন প্লাস ওয়ান একটা টু এন মাইনাস ওয়ান একটা এবং অবশ্যই মনে রাখবা এইখানে যে তরঙ্গ তরঙ্গগুলো থাকবে সেগুলো কিন্তু বিপরীত দশায় আপত আপতিত হবে ঠিক আছে কারণ বিপরীত দশায় যদি আপতিত না হয় তোমার একটা তরঙ্গ আসতে আছে এইভাবে করে আসতে আছে একটা ঢেউ সমুদ্রের ঢেউ আর একটা সমুদ্রের ঢেউ যদি এইভাবে আসতে আছে তাহলে দেখো তো এই ঢেউটা যখন এইটার নিচে যাবে তখন আসলে আমি যদি বলি তাহলে মানে কত বৃদ্ধি পাবে বা কোন দিকে বৃদ্ধি পাবে বা কোন দিকে হ্রাস পাবে ধরনের নিলাম এটা হচ্ছে এইট মিটার আর এটাকে ধরে নিলাম আমি সিক্স মিটার যদি এরকম হয় তাহলে খেয়াল করে দেখো সিক্স মিটার গর্তের উপর আমি যদি এইট মিটার লম্বা একটা বস্তু যদি রাখি আলটিমেটলি আমার ফাইনাল যে লব্ধি দশা থাকবে বা লব্ধি তরঙ্গ থাকবে সেটা কিরকম হবে টু মিটার হওয়ার কথা না 
কারণ এর এইট মিটার থেকে সিক্স মিটার কিন্তু ভিতরে চলে যাবে বাকি দুই মিটার কিন্তু উপরের দিকে থাকবে ঠিক আছে তাহলে বিপরীত দশায় আপতিত হইতে হবে তাহলে আলোর তীব্রতা বৃদ্ধি না পায় এখানে কিন্তু হ্রাস পাবে বোঝা গেছে ব্যাপারটা আচ্ছা পথ ও দশা পার্থক্য এইখান থেকে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে এম সিকিউ আসে তোমাদের একটু জাস্ট দেখাই দেই পথ পার্থক্য যখন তোমার হচ্ছে ল্যামডা হয় পথ পার্থক্য যখন তোমার ল্যামডা হয় এই যে একটা বিস্তার থেকে আরেকটা বিস্তারের যে দূরত্ব এটা কি এটা হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা পথ পার্থক্য তাহলে এখানে দশা পার্থক্য কত হইতেছে দেখো তো দেখি এখানে দেখো এটা কত পাই বাই টু এটা কিন্তু পাই বাই টু ঠিক আছে আর আমাদের এখানে কত এখানে কিন্তু টু পাই আছে এটা হচ্ছে আমাদের টু পাই তাহলে এইখান থেকে এই যে এই জায়গা থেকে এই পর্যন্ত যদি তুমি দশা পার্থক্য বের করতে চাও তাহলে তুমি বিয়োগ করে দেখবা যে এখানে কিন্তু তোমার টু পাই আসবে আবার অন্যভাবে যদি বলি এই যে আমাদের যে শুরুর বিন্দু শুরুর বিন্দু থেকে এই পর্যন্ত কত দশা পার্থক্য কত টু পাই আবার এটুকু কিন্তু বলা যায় তোমার পথ পার্থক্য ল্যামডা এইভাবেও বলা যায় তাহলে ল্যামডা যখন হয় তখন পথ দশা পার্থক্য হচ্ছে টু পাই ওয়ান হলে এত এবং যদি আমি বলি পথ পার্থক্য যদি আমি এক্স দূরে নেই তাহলে আমাদের একটা সূত্র চলে আসে এখানে কি টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু এক্স অর্থাৎ পথ পার্থক্য এটার আমরা কিছু কোয়েশন দেখে নেই পথ পার্থক্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কত গুণ হলে চরম বিন্দু পাওয়া যাবে দেখো অলরেডি কিন্তু কোয়েশনটা আমরা আগেই পড়ে আসছি পথ পার্থক্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কত গুণ হলে চরম বিন্দু পাওয়া যাবে এটার ক্ষেত্রে কোনটা অ্যান্সার হবে বলো তো দেখি এন গুণ হবে না আচ্ছা পথ পার্থক্য যদি বলে কত এখানে কিন্তু দেওয়া আছে কত দেখো ল্যামডা ডিভাইডেড বাই ফোর হলে দশা পার্থক্য কত এটা যদি সলভ করতে যাই এখানে কিন্তু আমরা সূত্র কিন্তু জানি যে পথ পার্থক্য ইজ ইকলস টু কি টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু তোমার কি দশা পার্থক্য তাহলে দশা পার্থক্য সরি আমি এখানে দশা পার্থক্য হবে বলতে ভুল করছি যে দশা পার্থক্য এখানে ইজ ইকলস টু কি টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু পথ পার্থক্য তাহলে পথ পার্থক্য দেওয়া আছে কত তোমার ল্যামডা বাই ফোর যদি আমি এখানে আসলে একটু লিখে ফেলছি এখানে কত হবে এখানে অ্যাকচুয়ালি ফোর হবে বাংলায় চলে আসছে আর কি এখানে কিন্তু ফোর হবে তাহলে আমাদের অ্যান্সার আসে কত ফাইনালি এখানে দেখো এই যে টু আর ফোরকে যদি কাটে দেবো এখানে থাকবে টু ল্যামডা ল্যামডা কাটা উপরে থাকে পাই আর নিচে থাকে টু তাহলে আমাদের ফাইনাল অ্যান্সার কোনটা পাই বাই টু পথ পার্থক্য যদি এত হয় তাহলে দশা পার্থক্য কত ইজিলি তোমরা চাইলে বের করতে পারবা আরো অপশনে থাকতে পারতো আমাদের কোয়েশনে বলতে পারতো থ্রি ল্যামডা ডিভাইডেড বাই ধরো তোমার এখানে ফোর দেওয়া আছে তাহলে এটার জন্য তোমার পথ দশা পার্থক্য কত সেম ওয়েতে খালি জাস্ট কি করবা এই যে থ্রি ল্যামডা ডিভাইডেড বাই ফোর এখানে বসাই দিবা তাহলে তোমার অ্যান্সার চলে আসবে मध्यवर्तीस्तारे दूर उज्जवल डोरा गठन देखो तरंगे এটা কিন্তু তোমার হচ্ছে শীর্ষ বিন্দু আর এটাই আরেকটা শীর্ষ বিন্দু তার মানে কি জায়গা উজ্জ্বল এবং এই জায়গা উজ্জ্বল এই দুইটা উজ্জ্বল গঠনের মধ্যবর্তী পথ পার্থক্যটা কত তাহলে ল্যামডা পথ পার্থক্যটা কি ল্যামডা খুবই ইজি একটা সলিউশন আশা করি তোমরা পারবা এটা দশা পার্থক্য ও পথ পার্থক্যের অনুপাত কত দশা পার্থক্য ও পথ পার্থক্যের অনুপাতটা আসলে কত এখানে আমাদের দশা পার্থক্য এবং পথ পার্থক্য এখানে আমরা ইকুয়েশনটা দেখে আসছে কি দশা পার্থক্য ইজ ইকুয়াল টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু পথ পার্থক্য তাহলে পথ পার্থক্যটাকে এই পাশে নিয়ে আসলে কত থাকবে টু পাই বাই ল্যামডা থাকবে না তাহলে আমাদের অপশন কোনটা এ নাম্বার সূত্রগুলো ভালো মতো মনে রাখলেই তুমি অনেকগুলো জিনিস সলভ করতে পারবা ইজিলি সলভ করতে পারবা আলোর ব্যতিচারের বিভিন্ন রাশিমালা চিহ্নিতকরণ এটা তোমরা সবাই জানো আমি জাস্ট একটু করে জাস্ট খালি পরিচয়টা দিয়ে নিবো যাতে ম্যাথ করতে গেলে আমাদের একটু সুবিধা হয় আচ্ছা 
একটু খেয়াল করে দেখো এই যে তোমার দেখো চিরদয় থেকে এখানে কি হয়ে যেতেছে এই যে একটা কেন্দ্রীয় চরম যেটা আছে চরম যেটা আছে এখানে যে কেন্দ্রীয় চরমটা আছে কেন্দ্রীয় চরম থেকে পি বিন্দু পর্যন্ত যে দূরত্বটা অর্থাৎ কেন্দ্রীয় চরম থেকে এনতম উজ্জ্বল কিংবা অন্ধকার ডোরার যে দূরত্বটা সেটাকে প্রকাশ করা হয় এক্স এন দ্বারা আচ্ছা একটা চির থেকে আরেকটা চির বা একটা স্লিট থেকে আরেকটা স্লিটের যে দূরত্বটা সেটা ছোট হাতের ডি কিংবা ছোট হাতের এ দ্বারা প্রকাশ করা হয় আচ্ছা এই যে তোমার হচ্ছে কি চিরদয় থেকে তোমার কি পর্দার যে মধ্যবর্তী দূরত্বটা সেটা কিন্তু হচ্ছে বড় হাতের ডি এইগুলা কিন্তু ভুললে চলবে না ঠিক আছে আচ্ছা এখানে একটু যদি জাস্ট জেনে নেই যে চরম বা উজ্জ্বল ডোরার ক্ষেত্রে তোমার এখানে কয়েকটা জিনিস যদি একটু জেনে নাও তাহলে একটু ভালো মতো দেখো এখানে আসলে কি বিষয়গুলো আছে এন মানে কি কেন্দ্রীয় চরম থেকে কততম চরমের দূরত্ব এন ছোট এন মানে কত এই যে দেখো আমাদের যে সূত্রটা সেই সূত্রটা কিন্তু এক্স এন ইজ ইকুয়ালস টু এন ল্যামডা ডি ডিভাইডেড বাই ছোট হাতের ডি পরিচয়গুলো একটু জেনে নাও এখানে এক্স এন মানে কিন্তু বলে দিছি কেন্দ্রীয় চরম থেকে যে কোনো একটা উজ্জ্বল বা অন্ধকার ডোরার যে দূরত্বটা আর যেহেতু এখানে চরম এখানে আমাদের উজ্জ্বল ডোরার দূরত্ব ল্যামডা মানে কি এখানে তো জানি তরঙ্গ দীর্ঘ বড় ডি মানে তো আমরা জেনে আসলাম এন মানে কি কেন্দ্রীয় চরম থেকে কততম চরমের দূরত্ব তাহলে আমি যদি কেন্দ্রীয় চরমের ক্ষেত্রে এই যে এটা বের করতে চাই দূরত্ব বের করতে চাই আমরা জানি এটা জিরো আসবে প্রথম চরমের ক্ষেত্রে যদি আমি বের করতে চাই তাহলে এন এর মান কত বসবে ওয়ান বসবে তাহলে এন এর মান যদি তুমি ওয়ান বসে দশ সূত্রটা আসে কি ল্যামডা বড় হাতের ডি বাই ছোট হাতের ডি দ্বিতীয় ক্ষেত্রে জাস্ট এখানে একটা টু বসবে তৃতীয় ক্ষেত্রে জাস্ট এখানে একটা থ্রি বসবে খুবই সিম্পল অ্যান্সারটা খুবই সিম্পল এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসলে তোমরা আশা করি অবশ্যই পারবা অন্ধকার ডোরার ডোরার ক্ষেত্রে যদি একটু দেখি তাহলে এখানে একটু ভালো মতো দেখো এখানে কিন্তু সূত্র দুইটা একটা প্লাসের সূত্র একটা মাইনাসের সূত্র এইখানে যে মনে রাখার বিষয়টা সেটা একটু ভালো মতো জেনে নাও যদি তুমি মাইনাস বসাও তোমাকে যদি কোয়েশ্চেন বলে কেন্দ্রীয় চরম থেকে কেন্দ্রীয় চরম থেকে তুমি এই যে জিরো থেকে তুমি দশম অন্ধকার ডোরার দূরত্ব বের করবা দশম এখানে যদি তুমি দশম বলো তাহলে প্লাস যখন বসাবা তখন কি করবা সবসময় যা বলবে তার থেকে এক কমায় নিবা অর্থাৎ প্লাসের জন্য তুমি নাইন নিবা আর যদি তুমি মাইনাস নেও তাহলে মাইনাস নিলে তুমি কিন্তু যা বলছে তুমি এখানে তাই বসাইতে পারবা কোনো সমস্যা নেই এর জন্য আমি কিন্তু এখানে দেখো তীর চিহ্ন দিয়ে দিছি যে মাইনাসটা আমি প্রিফার করতেছি মাইনাস দিয়ে তুমি অঙ্কটা করার চেষ্টা করবা যা বলবে যততম অন্ধকার ডোরার দূরত্ব বের করতে বলবে চোখ বন্ধ করে তত বসাই দিবা যদি বলে টেন এন এর মান হবে টেন টু ইন্টু টেন মাইনাস ওয়ান নাইনটিন এখানে আসবে উনিশ ওকে ডোরার ব্যবধান ডোরার প্রস্থ এই জিনিসগুলা একটু হালকা করে জেনে নিব দেখো এই জায়গায় আসলে কি বলছে ডোরার ব্যবধানকে যদি আমরা একটু প্রকাশ করতে চাই একটা কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল থেকে আরেকটা কেন্দ্রীয় সরি মানে একটা উজ্জ্বল থেকে আরেকটা উজ্জ্বলের মধ্যবর্তী যে দূরত্বটা এটাকে বলা হয়েছে ডোরার ব্যবধান এটাকে বলা হয় ডোরার ব্যবধান কিংবা একটা অন্ধকার থেকে আরেকটা অন্ধকারের মধ্যবর্তী যেই ডিস্টেন্সটা এটাকে বলতেছি ডোরার ব্যবধান এটা সূত্রটা কি ল্যামডা বড় হাতের ডি বাই ছোট হাতের ডি তার মানে কি একটু অন্যভাবে বললে পর পর দুটি উজ্জ্বল ডোরার দূরত্ব পর পর দুটি অন্ধকার ডোরার দূরত্ব মানে মধ্যবিন্দু থেকে ডোরার প্রশ্নটা কি পর পর দুটি উজ্জ্বল বা অন্ধকার ডোরার মধ্যবর্তী দূরত্ব এটা কিন্তু ডোরার প্রশ্ন অর্থাৎ এই যে দেখো আমি একটা উজ্জ্বল এবং অন্ধকার পর পর নিলাম এইটুকু যে ডিস্টেন্সটা এটাই হচ্ছে ডোরার প্রশ্ন অন্যভাবে যদি বলি এই যে একটা উজ্জ্বল তার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই যে দেখো এই পর্যন্ত ডিস্টেন্সটাও কিন্তু ডোরার প্রস্থ এটা একটু মনে রাখার চেষ্টা করবা অর্থাৎ প্রতি প্রতিটি ডোরার প্রতিটি উজ্জ্বল বা অন্ধকার ডোরার প্রস্থ একই ঠিক আছে এর জন্যই বললাম এই যে তোমার দেখো এইটুকুর যে তার যে প্রস্থ আর একটা অন্ধকার একটা উজ্জ্বলের মধ্যবর্তী যে দূরত্বটা এটাও কিন্তু তোমার ডোরার প্রস্থ আমরা পরবর্তী স্লাইডটাতে যাই এখানে আসলে কি বলছে কৌণিক ব্যবধানটা একটু দেখো কৌণিক ব্যবধানটা একটু যদি দেখি 
আমাদের সূত্রটা কি আমাদের এখানে সূত্রটা হচ্ছে এই যে tan theta is equals to x n divided by d অর্থাৎ এখান থেকে থিটার মান বের করতে পারলেই তোমার কি কৌণিক ব্যবধান বের হয়ে যাবে তাহলে পরবর্তী স্লাইডটাতে যাই ইতিমধ্যে আমাদের কোশ্চেন চলে আসছে পরস্পর থেকে 0.03 সেমি দূরে অবস্থিত দুটি টি এর জন্য 1.5 মিটার দূরে ডোরা তৈরি হইল কেন্দ্রীয় চরম হতে 1 সেমি দূরে উজ্জ্বল মানে চতুর্থ উজ্জ্বল ডোরার তৈরি হয়ে গেছে এখন আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে বলছে আমরা একটু আগে দেখে নেই এখানে কি কি ভ্যালু দেওয়া আছে তাহলে একটু দেখো ছোট ডি মানে কি ছোট ডি মানে হচ্ছে আমরা জানি যে চির দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব এবং দেখো চির দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব কিন্তু এখানে দেওয়া আছে পরস্পরে থেকে এত দূরে অবস্থিত অর্থাৎ জিরো তারপরে কি বলছে চির দয় থেকে পর্দার যে দূরত্বটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার এটাও দেওয়া আছে এবং চতুর্থ উজ্জ্বল ডোরা তার মানে কি এন এর মান ফোর এটাও দেওয়া আছে তারপরে বলছে তোমার কেন্দ্রীয় চরম হতে এত সেন্টিমিটার দূরে অর্থাৎ এক্স এন এর মানটাও দেওয়া আছে কেন্দ্রীয় চরম থেকে এত সেন্টিমিটার দূরে এখন এই জায়গায় আমাদের আসলে বের করতে বলছে কি আলোর তরঙ্গ দীর্ঘ এখন সূত্র তো আমরা জানি যেহেতু উজ্জ্বলের কথাটা বলছে বা চরমের কথাটা বলছে তাহলে এক্স এন ইজিকলস টু এন লেমডা বড় হাতের ডি বাই ছোট হাতের ডি এখানে তুমি চাইলে ইজিলি বের করে ফেলতে পারো এখানে তোমার ল্যামডার মান বের করতে বলছে জাস্ট ল্যামডাটাকে এই পাশে আনবা এই পাশে আনার পর মডিফাই করে মান বসাই দিবা যেটা অ্যান্সার আসবে ঠিক আছে সেটা তুমি দাগাই ফেলবা ওকে আমাদের এখানে যদিও অ্যান্সারটা আমি জানি সেটা একটু দিয়ে দিই তোমরা একটু মিলাই নিও এটা ক নাম্বার ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সেভেন পরবর্তী কোয়েশনটাতে চলে যাই আমরা একটু খেয়াল করে দেখো আগের কোয়েশনটা সেম চতুর্থ উজ্জ্বল ডোরার দূরত্ব এই কোয়েশনগুলো না এতগুলো কোয়েশন সলভ না করে একটু নিজে নিজে একটু মাথা কাটানোর চেষ্টা করবা এখানে যদি চতুর্থ উজ্জ্বল না বলে দশম বলতো তাহলে কি হইতো জাস্ট এই যে এনের জায়গায় টেন হইতো যদি চতুর্থ উজ্জ্বল না বলে এখানে যদি অন্ধকার বলতো এই জায়গায় তোমার এই দেখো এই দূরত্বের সূত্রটাই কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যেত এই যে এন এর জায়গায় মানটাই কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যেত তেমন এখানে একটু খেয়াল করে দেখো আগের কোয়েশনের মতো সেম কোয়েশনটা কিন্তু এইখানে আছে জাস্ট এখানে বলে দিছি দশম অন্ধকার ডোরা তৈরি হয়েছে তাহলে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত হবে এবং আগের যা ভ্যালু ছিল এখানেও তাই তাহলে আমার অ্যান্সার কত অ্যান্সার বের করার জন্য এই যে দেখো সূত্রের চেঞ্জটা আসছে এবং যেহেতু আমি আগেই বলে দিছিলাম যে তোমরা একটু মাইনাস দিয়ে করার চেষ্টা করবা তাহলে এখানে দশম বলছে এন এর মান কিন্তু আচ্ছা এখানে কিন্তু এন এর মান দশ হবে এন এর মান দশ হবে জাস্ট খালি এন এর মানটা দশ বসাই দিবা আর বাকি যা ভ্যালু ছিল সব সেম এখানে বসাই দিয়ে তুমি কি করবা এই যে ল্যামডার মানটা বের করে ফেলবা তাহলে তোমার অ্যান্সার পেয়ে যাবা ওকে আমরা যদি পরবর্তী কোয়েশনটাতে যাই পরবর্তী কোয়েশনটা একটু দেখো আগের মতোই আগে আমাকে বের করতে বলছিল তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা কত এবার আমার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে দূরত্ব বের করতে বলছে আগে আমার দূরত্ব দেওয়া ছিল তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বের করতে বলছে এবার আমাকে দূরত্বই বের করতে বলছে তাহলে এটার যে সূত্রটা আমরা কি জানি না এটা সূত্রটা আমরা জানি না তাহলে তো আরো বেশি ইজি এখানে কোনো সূত্রের মডিফাইও করতে হবে না যেহেতু তোমার এখানে কি বলছে কেন্দ্রীয় চরম হতে এত উজ্জ্বল আচ্ছা উজ্জ্বলের ক্ষেত্রে একটু মনে রাখবা উজ্জ্বলের ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে কি হবে এই এখানে এটা হবে না জাস্ট এন ল্যামডা বড় হাতে ডি ডিভাইডেড বাই এখানে কত হবে টু ডি এখানে শুধু এইটুকু বসাই দিয়ে দিবা তাহলে তোমার অ্যান্সার চলে আসবে আরো ইজি এটা আচ্ছা পরবর্তী কোয়েশনটাতে একটু দেখো আগের কোয়েশনটার মতো এখানে জাস্ট বলছে অন্ধকার ডোরা তৈরি হয়েছে তাহলে কৌনিক ব্যবধান নির্ণয় করতে বলছে কৌনিক ব্যবধান নির্ণয় করার জন্য আমাদের সূত্রটা কি টেন থিটা ইজিকলস টু এক্স এন ডিভাইডেড বাই ডি আমার তো এখানে দেওয়া নাই দূরত্ব দেওয়া নাই দূরত্ব দেওয়া আছে ও আচ্ছা দূরত্ব দেওয়া আছে যে কেন্দ্রীয় চরম হতে এত সেন্টিমিটার দূরত্বে দশম অন্ধকার ডোরা ঠিক আছে দশম অন্ধকার ডোরা তুমি কিন্তু ইজিলি এখান থেকে এই সূত্রটা ব্যবহার করে ইজিলি তুমি এই যে এক্স এন এর মানটাকে তুমি কিন্তু চাইলে বের করে নিতে পারো ঠিক আছে এক্স এন এর মান তুমি এখান থেকে চাইলেই বের করে নিতে পারো কিংবা তোমার যে এক্সেন এর মানটাই যেখানে তোমার দেওয়া আছে এখান থেকে তুমি বের করতে পারো ইজিলি এটার অ্যান্সার বের করতে পারবা এটা এখানে আসলে আর কোনো প্রবলেম নাই পরবর্তী যে বিশ নাম্বার কোয়েশনটা সেটাতে একটু যদি ফোকাস করার চেষ্টা করি দেখো যে ইয়ং এর দিচির পরীক্ষার চির দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব দেওয়া আছে চির থেকে পর্দার দূরত্ব দেওয়া আছে তাহলে ডোরার প্রস্থটা এক্স এটাও দেওয়া আছে বলছে আলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত মাত্রই আমরা কিন্তু বের করে আসছি তাহলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ইজিকলস টু ডেল এক্স বা এক্স এন ইন্টু ছোট হাতের ডি ডিভাইডেড বাই বড় হাতের ডি 
এখানে আমার যে ভ্যালু গুলো দেওয়া আছে সবগুলো ভ্যালুর মান কিন্তু আমার জানা দেখো তো দেখি এই যে প্রস্থটা ডোরার যে প্রস্থটা এই ডোরার প্রস্থটা কি আচ্ছা এটা তো ডোরার প্রস্থ ডোরার প্রস্থের মান কিন্তু দেওয়া আছে জাস্ট আমি ডিরেক্ট বসাই দিয়ে দিলাম সবগুলো একক যেহেতু মিলিমিটারে আছে এখানে কিন্তু মিলিমিটারে মানে কোন মিটার এককে এখানে কিন্তু কনভার্ট করতে হবে না তারপরে দেখো এখানে যে ছোট ডি এর মান এটাও কিন্তু তোমার বসানো আছে মানে দেওয়া আছে তারপরে দেখো আমাদের যে বড় হাতের ডি বা পর্দার দূরত্ব মানে তৃতীয় থেকে সেটারও মান কিন্তু দেওয়া আছে ইজিলি চাইলে তোমরা কিন্তু এইভাবে বের করে নিতে পারো তাহলে আমাদের অ্যান্সার কোনটা এই যে অপশন বি বৃদ্ধি করা সম্ভব নয় কারণটা কি এই যে আমাদের যে চিরদয় থেকে যে দূরত্বটা আছে পর্দার চিরদয় থেকে এই যে পর্দার দূরত্বটা চিন্তা করো এই ডিস্টেন্সটা যদি আমি আরো বাড়াইতে থাকি অনেক বেশি পরিমাণে বাড়াইতে থাকি তাহলে কি হবে এই যে আলো গুলো আছে আলোর তরঙ্গ গুলো একটা আর একটার উপরে আপতিত হইতেছে যখন উপরিপাতন হইতে থাকবে এই উপরিপাতন হওয়ার ক্ষেত্রে তার মানে তুমি কিন্তু এটা প্রিসাইসলি কোনো তুমি চরম বা অবম কিন্তু তুমি দেখতে পাবে না তখন কিন্তু উজ্জ্বলতা হ্রাস পাইতে থাকবে এখানে যেমন তুমি এই যে এইগুলো দেখছো এরিগুলা কিরকম পাইছিলা খুবই প্রিসাইজ পাইছিলা দেখতে খুবই সুন্দর ছিল কিন্তু তোমার যত পরিমাণে ডিস্টেন্স বাড়তে থাকবে এই প্রিন্স গুলো বা স্লিপ গুলোর উচ্চতা কি হতে থাকবে মানে উজ্জ্বলতা কি হতে থাকবে হ্রাস পাইতে থাকবে আশা করি সবাই এটা বুঝতে পারছো পরবর্তী স্লাইডটাতে দেওয়া আছে দেখো এই জায়গায় কিছু জিনিস একটু মনে রাখবা ডোরার প্রস্থ সাথে আসলে অনেকগুলো রিলেশন এখানে দেওয়া আছে এগুলো কিন্তু এমসিকিউতে আসতে পারে ডোরার প্রস্থ এর রাশি মালাতে কিন্তু এন নাই তার মানে কি এখানে একটা জিনিস বলা যায় যে ডোরার প্রস্থ কিন্তু ডোরার ক্রমের উপর নির্ভর করতেছে না যে কত তম ডোর ডোরা আছে যে আমার দ্বিতীয় ডোরার জন্য যদি বের করতে যায় তাহলে প্রস্থ এ যেরকম নবম ডোরার জন্য কিন্তু প্রস্থ কি একই রকম হবে আসলে একই রকম হবে কারণ আমাদের সূত্রে কোথাও এন কিন্তু বলে দেওয়া নাই তাহলে উজ্জ্বল এবং অন্ধকার ডোরার জন্য কিন্তু প্রস্থ একই রকম থাকবে আচ্ছা ডোরার প্রস্থের সাথে আসলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সম্পর্কটা কি রকম এখানে তো দেখেই বুঝে যেতেছি মানে সমানুপাতিক তার মানে হচ্ছে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত বেশি বড় হইতে থাকবে ডোরার প্রস্থও কিন্তু বেশি হইতে থাকবে ডোরার প্রস্থের সাথে পর্দার দূরত্ব এটাও কিন্তু সমানুপাতিক ঠিক আছে তার মানে এখানে আসলে শুধুমাত্র বেশি দেওয়া আছে তোমার এভাবে মনে রাখবা যে পর্দার দূরত্ব যত বেশি হবে ডোরার প্রস্থ তত বেশি হইতে থাকবে কারণটা কি ওই যে বললাম তুমি ডোরা যেগুলো পাবা সেগুলো কিন্তু খুবই প্রিসাইজ পাবা না তার প্রিসাইজ পাবা না এই কারণে কিন্তু ডোরার প্রস্থ একটু বেশি পাওয়া যাবে ডোরার প্রস্থের সাথে চির দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বটার সম্পর্কটা কি যেহেতু ব্যস্তানুপাতিক তাহলে চির দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব যত বেশি হবে ডোরার প্রস্থ কিন্তু তত বেশি ছোট হবে আচ্ছা পরবর্তী কোয়েশন যেটা আছে আলোর কম্পনকে একটি নির্দিষ্ট তলে সীমাবদ্ধ করার প্রক্রিয়া আসলে কোন প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়ে এটা এটা কিন্তু যদি সংজ্ঞা গুলো ভালো মতো পড়ে থাকো অপবর্তন সমাবর্তন এগুলো থেকে যদি দেখে থাকো তাহলে দেখবা হচ্ছে এটা সমাবর্তন আলো কম্পনকে একটি নির্দিষ্ট তলে সীমাবদ্ধ করার প্রক্রিয়াটা হচ্ছে আলোর সমবর্তন ওকে আমরা একটু নেক্সট স্লাইডে যাই কোন চিরের মধ্য দিয়ে আলোর বেঁকে যাওয়ার যে ঘটনাটা সেটা আসলে নিচের কোনটি দ্বারা মানে কোনটির কারণে চিরের মধ্য দিয়ে আলো বেঁকে যায় এটা কিন্তু হচ্ছে তরঙ্গ তত্ত্ব এটা হচ্ছে তরঙ্গ তত্ত্বের কারণে আচ্ছা আলোর অপবর্তন জাস্ট একটু সংজ্ঞাটা একটু বলে দিই যে কোনো সরু চিরের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় তোমার কি এই যে ছায় অঞ্চলের মধ্যে আলোর যে বেঁকে যাওয়ার যে ঘটনাটা সেটা কিন্তু আলোর অপবর্তন এটা তো আমরা জানি আলোর অপবর্তন যখন এই যে দেখো আলো গুলো কিন্তু তোমার কি বেঁকে যাইতেছে মানে কি এই যে দেখো তুমি আর শেষ প্রান্তটা একটু খেয়াল করে যদি দেখো তোমার এখানে কিন্তু এক পাশে তুমি দেখো মানে অন্ধকার বা উজ্জ্বল যে প্রান্ত গুলো আছে এগুলো কিন্তু খুব বেশি পরিমানে ক্লিয়ার না ঠিক আছে বেশি পরিমানে কিন্তু ক্লিয়ার না একটা ছায়ার মতো অবস্থা তৈরি হয় এই জায়গায় এটা হচ্ছে আলোর অপবর্তন তো আলোর অপবর্তনের ক্ষেত্রে আমরা একটা সূত্র এখান থেকে জেনে নিব এই সূত্রটা তো আমরা আগেই দেখে আসি দশা পার্থক্য যেটা টু পাই বাই ল্যামটা কিন্তু ইন্টু পথ পার্থক্য এবং চরমের ক্ষেত্রে পথ পার্থক্য কত এন ল্যামডা আর অবমের ক্ষেত্রে প্লাস দিয়েও করতে পারো মাইনাস দিয়েও করতে পারো আচ্ছা এখানে আমরা আরেকটা সূত্র পাইছি এ সাইন থিটা ইজিকলস টু কি এন ল্যামডা এটা আমাদের পরবর্তী কোয়েশনটাতে কাজে লাগবে আলোর অপবর্তন হচ্ছে কয় প্রকার অ্যাকচুয়ালি মানে দুই ভাবে কি করা যায় 
ফ্রেনলের শ্রেণীর অপবর্তন আর একটা হচ্ছে ফ্রন্ট হপার এখন একটু দেখো আমি এই জায়গায় হাইলাইট করে দিয়ে দিছি যদিও যদি তোমার কি আলোক উৎস সসীম অবস্থা থাকে সসীম অবস্থা কি তোমার এই যে আলোর উৎসটা যদি খুবই কাছাকাছি অবস্থায় থাকে তখন হবে ফ্রেনলের শ্রেণীর অপবর্তন আর যদি তোমার কি অসীম অবস্থায় থাকে তাহলে কিন্তু ফ্রন্ট হপারের ঠিক আছে এবং এটা কিন্তু একক বা দিচির এবং অপবর্তন গ্রেটিং এর সাহায্যে তোমার পাওয়া যায় এগুলোও কিন্তু তুমি মনে রাখবা এবং ফ্রেনলের যেটা সেটা কিন্তু তরঙ্গ মুখ গুলিও হইতে পারে কিংবা সিলিন্ডার আকৃতিরও হইতে পারে তো এখানেও কিন্তু বেশ কয়েকটা এমসি কিউ চলে আসছে পরবর্তী যে কোয়েশনটা সেটা একটু দেখি আমরা এখানে কি বলছে একটি একক চিনের দরুন ফ্রন্ট হপারের অপবর্তন পরীক্ষায় ফাইভ হান্ড্রেড সিক্সটি ন্যানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো ব্যবহার করা হলো প্রথম পট্টির জন্য অপবর্তন কোনটা নির্ণয় করতে বলছে এখন অপবর্তন কোনের জন্য আমাদের যে সূত্রটা সেটা কিন্তু আমরা অলরেডি পড়ে আসছি সূত্রটা এখানে যে ভ্যালু গুলা দেওয়া আছে আচ্ছা দেখো এখানে যে সূত্রটা আছে সাইন থিটা এখান থেকে আমি জাস্ট থিটার মানটা বের করব সবগুলোর ভ্যালু কিন্তু আমার এখানে দেওয়া আছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে তারপরে ছোট হাতে ডি এর মান দেওয়া আছে মানে চিত দয়ের প্রস্থ যেটা সেটাও দেওয়া আছে এখানে জাস্ট তুমি ভ্যালু বের করে দিয়ে তুমি অ্যান্সারটা করে ফেলবা আশা করি তোমরা এটা পারবা পরবর্তী যে কোয়েশনটা তরিত চুম্বকীয় তরঙ্গ ধর্ম আসলে নিচের কোন কোন জিনিসগুলো আর কি সত্য এটার সাথে এবার যদি একটু চিত্রটাতে খেয়াল করে দেখো আমরা এখানে কি দেখছিলাম যে অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণের মতো না এগুলা এই তরঙ্গটা তার মানে কি অনুপ্রস্থ তরঙ্গ বা আর তরঙ্গ এটা আমরা বলতে পারি অনুপ্রস্থ তরঙ্গ বা আর তরঙ্গ এখানে কি ভেক্টর ই এবং ভেক্টর বি মানে কি তরিৎ ক্ষেত্র এবং তোমার হচ্ছে চুম্বক ক্ষেত্রের সমন্বয়ে গঠিত অবশ্যই তরিৎ ক্ষেত্র এবং হচ্ছে চুম্বক ক্ষেত্রের সমন্বয়ে গঠিত এবং এই জায়গায় কি বলছে পরস্পর লম্বভাবে থাকে প্রথমে কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি তারা দেখো এই যে দেখো একটা এক্স এক্সিস বরাবর আর একটা জেড এক্সিস বরাবর তাহলে দুইটার মধ্যবর্তী কোনটা কত নাইনটি ডিগ্রি তার মানে এখানে কিন্তু অপশন তিনটাই তার মানে হবে ডি নাম্বারটা আশা করি সবাই বুঝতে পারছো মেবি পরের কোয়েশনটা আমাদের আসলে শেষ কোয়েশন তরঙ্গের দুটি বিন্দুর মধ্যে দশা পার্থক্য নির্ভর করে নিচের কোন কোন বিষয়াবলীর উপরে এটার জন্য জাস্ট তোমার এই সূত্রটা নলেজে থাকলেই হবে আমরা জানি দশা পার্থক্য ইজ ইকুয়াল টু এত তার মানে দশা পার্থক্য তুমি যদি নির্ভর করে কার কার উপর তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো পথ পার্থক্যের উপর নির্ভর করতেছে আর এখানে কি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করতেছে তাহলে পথ পার্থক্য এখানে হচ্ছে পথ পার্থক্য আর হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপর তার মানে কোনটা এই যে এ নাম্বারটা ওয়ান এবং টু তো ইতিমধ্যে তোমাদের আসলে ক্লাসটা শেষ হয়ে গেছে আশা করি তোমরা ক্লাসটা খুব মনোযোগ দিয়ে করছো তো দেখা হবে নেক্সট কোনো ক্লাসে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আচ্ছা আশিক কিছু বলবে হয়তো বা ঠিক আছে তোমরা হচ্ছে কালকের পরীক্ষা ঠিক ঠিক ভাবে দাও আর এরপরে যেহেতু তোমাদের হচ্ছে কেমিস্ট্রি পরীক্ষা তো কেমিস্ট্রি পরীক্ষার সাজেশন সবকিছু পেয়ে যাবে আর কেমিস্ট্রি পরীক্ষা লাগে কিন্তু আমাদের মোটামুটি চার দিন বন্ধ আছে এই বন্ধ আমাদের কাজে লাগাইতে হবে তো কিভাবে কাজে লাগাইতে পারো কেমিস্ট্রি সেকেন্ড পেপার কিভাবে আগে রাখবো সেটা নিয়ে আমি একটা ভিডিও দিব আর তোমরা কিন্তু ইতিমধ্যে হয়তো বা জানছো যে আমাদের কিন্তু দরপুর একাডেমি যে অফলাইন ব্রাঞ্চ সেটা কিন্তু হচ্ছে গাজীপুরে এবছর শুরু হচ্ছে চমৎকার ভাবে শুরু করতেছি আমরা এবং সেখানে কিন্তু এবছর আমরা স্মার্ট বোর্ড সহ খুবই প্রিমিয়াম একটা বাইক তোমাদেরকে দিব পাশাপাশি ক্লাসগুলো হচ্ছে তো আমি তো নিচ্ছি পাশাপাশি আরো এখানকার এক্সপার্ট টিচাররা থাকবে সবচেয়ে মজার ব্যাপার এখানে ক্লাসগুলো কিন্তু ঢাকা থেকে টিচাররা এসে নিবে যে বায়োলজি ক্লাসগুলো হয়তো বা ঢাকা মেডিকেলের ভাইয়েরা নিবে বা জাহাঙ্গীরনগরের ভাইয়েরা নিবে পাশাপাশি হচ্ছে একদম ম্যাথের ক্লাসগুলো ঢাকা ভার্সিটির ম্যাথের ভাইয়েরা হয়তো বা নিবে হ্যাঁ তো এরকম আমরা কিন্তু একদম ঢাকা থেকে টিচারও নিয়ে আসতেছি আর আমি তো ইনশাল্লাহ তোমাদের সাথে আসি বেশ ভালো কিছু হবে একদম ধরে ধরে তোমাদেরকে শিখাবো ইনশাল্লাহ একদম তোমাদেরকে একটা চ্যাপ্টার থেকে কি কি পড়তে হবে কিভাবে পড়তে হবে আমরা যদি তোমাদেরকে একদম ওরকম গাইডলাইন দিতে পারি একদম সরাসরি আমার সাথে আমাদের সাথে বসে তোমরা আলোচনা করে সেগুলো করতে পারবা তো বেশ ভালো একটা সাপোর্ট পাবা ইনশাল্লাহ তো ঢাকায় হয়তো বা এরকম সাপোর্ট সুযোগ হয়তো বা পাবা না অনেক মানুষ একসাথে ক্লাস করবে একশো একশো বিশ জন যখন ক্লাস করবে তো কোনো কিছু না বুঝলেও তোমার অসুবিধা হবে এবং আমরা চিন্তা করো যে ম্যাথে তোমাদেরকে মোটামুটি ক্লাস কত দেয় তোমরা যখন পড়বা এবার যে ম্যাথে আমাদের ক্লাস মোটামুটি দেয় হচ্ছে মনে করো যে হচ্ছে আটটা দশটা এরকম ক্লাস থাকে হয়তো বা আমরা চেষ্টা করবো যে তোমাকে ষোলো সতেরোটা ক্লাস দিই শুধু ম্যাথের জন্য ঠিক আছে তো ইনশাল্লাহ শুধু ম্যাথ না
গুগল ফর্ম তোমরা সেটা ফিল করে রাখবে তাহলেই বুঝবো যে হ্যাঁ তুমি আমাদের সাথে যুক্ত আসো তাহলে তোমরা যে আমাদের যে অফারটা থাকবে সেই অফারটা তোমরা পাবা তো ঠিক আছে কালকে পরীক্ষা ভালোভাবে দাও ঠিক মতো ইনশাল্লাহ অনেক ভালো কিছু হবে দোয়া রইল আল্লাহ হাফিজ